Saya nak beritahu secara terus terang Bosku tidak ada pengaruh sebesar yang diwar-warkan Saya sudah dedahkan Saya sudah dedahkan tetapi hanya setakat bercerita Dulu Hari ini saya akan tunjuk bukti Dulu saya kata bosku ni Najib ni Dia sentiasa merancang Untuk pergi ke satu tempat keramaian Kemudian bergambar bersalaman Dan memang jadi budaya orang Malaysia Walaupun mereka suka tak suka Mereka akan salam Ya dan bergambar selfie lebih-lebih lagi nama awak sudah digelar penjenayah di seluruh dunia jadi anda dah popular anda dah menjadi sensasi walaupun orang tu takkan undi anda tapi sebabkan anda sensasi mereka masih akan selfie masih akan salam so Najib suka pergi ke tempat orang ramai ok malah kadang-kadang dia rancang satu-satu event di tempat orang ramai seperti dekat Sogo dekat sini dan dia ada ramai Orang-orang dia yang berbayar ya, Yang akan menguruskan perjumpaan-perjumpaan ya, Di mana orang-orang dia pun akan ada di situ Dan itu menunjukkan satu situasi di mana ada ramai orang okay? ha, Saya tahu ianya ada banyak yang berbayar okay? uh, Anda perlu lihat ya. Contohnya hari itu saya bongkarkan Najib tulis di Facebook, rakan-rakan dia suruh jangan balik dulu. Kita pergi ke satu tempat. Najib kata, ok. Seolah-olah so, orang yang beratus-ratus orang dalam gambar tu, orang Cina tu, menunggu Najib. Nampak tu bersalam dan sebagainya. Dia letak gambar. Nak beri persepsi bahawa dia popular. Tetapi esoknya, pengerusi atau presiden Persatuan Cina Johor Bahru tok, berkata, Kehadiran Najib dalam satu tokong purba dalam, un, di, dalam pada berlaku upacara keagamaan orang Cina di situ adalah satu benda yang mereka kesalkan. Sebab Najib tidak dijemput dan benda tu boleh jadi sensitif. Ya, ha. So, dia pandai timbulkan persepsi. Ataupun dia pergi dengan orang popular. Ha, Najib popular sebab nama dia busuk. Dia pergi dengan orang popular satu lagi mungkin orang kenamaan. So, semestinya ada lebih ramai yang beri perhatian kemudian dia bergambar nampak oleh seolah-olah dia lagi popular tetapi data menunjukkan bosku tidak ada pengaruh ok saudari-saudari fenomena bosku ni memuncak pada tahun 2020 dan kebetulannya pada tahun 2020 berlaku satu pilihan raya kecil yang amat penting Ha? Dan saya bacakan di sini Saya lupa tarikh dia ah ha. Pada 4 hari bulan Julai 2020 Berlaku pilihan raya kecil Cini Cini ni adalah kawasan Dun Tetapi ianya terletak dalam kawasan Parlimen Pekan Kawasan Parlimen Pekan ni kawasan siapa? Kawasan Bosku ya? Jadi itu kubu kuat barisan nasional Itu kubu kuat Bosku okay? Dan pada masa itu Muafakat nasional masih hidup. Sekarang ni dah matilah walaupun apa dia orang kata ni dah mati. Berkubur. Ya? Masa tu hidup. Dan masa tu pas dengan AMNO dalam pilihan raya kecil bekerjasama. Dan jika AMNO letak calon, pas takkan letak calon. Dan seluruh penyokong pas akan sokong calon AMNO. Jadi walaupun AMNO yang letak calon di kat sini, kita anggap itu calon AMNO pas. Sebab Dapat sokongan UMNO dengan PAS Pada PRU14 juga UMNO dengan PAS ada bekerjasama Tetapi di Cini UMNO letak calon dan PAS letak calon Jadi jika kita ingin bandingkan keputusan pilihan raya Cini Pada pilihan raya kecil 2020 Dengan PRU14 Kita perlu ambil keputusan Undi yang diperolehi oleh calon UMNO pada PRK Cini dan bandingkannya dengan keputusan calon AMNO dan calon PAS dicampur bersama. Sebab di PRK Cini ke penyokong AMNO dan PAS menyokong calon yang diletakkan sama ada oleh AMNO dan PAS. Jadi kita perlu ambil keputusan jumlah undi yang diperoleh oleh calon PAS campur dengan keputusan yang uh, apa jumlah undi yang diperoleh oleh calon AMNO pada PRU14 kemudian banding dengan Uh, undi yang diperolehi oleh calon UMNO di PRK Cini Baru betul 
Amno ha, sengaja tidak lakukan benda tu untuk timbulkan persepsi oh kita menang besar. Jadi bila kita campur, okey, undi pas dengan Amno di PRU 14 ya. Okey. Kita campur ya. Jadi kita campur dan kemudian kita bandingkan undi yang diperolehi oleh calon Amno di PRK Cini. Kita akan dapati bahawa calon Amno hanya berjaya meraih 13,872 undi atau 91% daripada jumlah undi sah yang dikira. Yaitu penurunan saudara-saudari, penurunan sebanyak 10.1% undi berbanding jumlah yang diperolehi oleh calon AMNO dan PAS pada PRU14. Jadi ber, di sini kubu kuat Najib dalam pada bosku memuncak dalam pada muafakat nasional uh, kononnya akan membawa angin perubahan undi Melayu Islam terhadap calon AMNO PAS di sini uh, pada PRK2020 menurun berbanding dengan PRU14 sebanyak 10.1% itu pun lawan calon-calon bebas Itu pun Barisan Nasional berkempen seolah-olah Itu pilihan raya umum Najib berkempen seolah-olah Dia yang calon Kempen hari-hari siang malam Macam pesta Tapi turun 10.1% Jadi kubu kuat Najib sendiri pun Fenomena bosku Kalau lihat Facebook Najib dengan gambar-gambar Dengan persepsi yang ditimbulkan Dengan video-video Salam bosku Salam bosku Dengan orang ramai Kononnya hebat Tapi kubu kuat sendiri pun kantoi Ini data sahih Dan ini bukti pertama Kemudian kita lihat di Melaka Okey Melaka ni kita dah tahu Anda rujuk live saya semalam Itu yang saya perlu tekankan di sini Wajib anda rujuk live saya semalam Di YouTube Regi JC Rita Odin Okay, ini Itu bahagian pertama Yang ni bahagian kedua Jadi saya ada se- Bercerita panjang lebar Berkenaan dengan Melaka ya. Di Melaka berlaku boikot Penurunan peratusan yang mengundi Sebanyak 20% Sebab ramai fras Dengan Pakatan Harapan Ramai fras dengan Barisan Nasional okay. Dan alternatif tak ada Jadi mereka duduk rumah okay. ha, 20% penurunan Jadi bila peratus yang keluar mengundi tu menurun jadi yang ada yang keluar tu sama ada mereka penyokong tegar barisan atau penyokong tegar pakatan, jadi majoriti dalam peratus yang keluar mengundi tu adalah penyokong tegar barisan jadi sudah sepatutnya undi popular barisan nasional meningkat mendadak berba- peratusan dia berbanding dengan PRU14, ini tidak naik 2% je di Melaka jadi kalau yang duduk rumah tu turun mengundi Kalau peratusan yang keluar tinggi Dijangka undi popular barisan nasional akan turun mendadak berbanding dengan PRU14 Dan itu pun majoriti pengundi adalah penyokong barisan nasional Tapi di 12 kerusi barisan hanya berjaya menang dengan majoriti tipis kurang dari 1000 undi Jadi sekali lagi ini menunjukkan Fenomena bosku gagal membawa impak di Melaka Sekali lagi UMNO, uh, Najib berkempen seperti pilihan raya umum walaupun, walaupun dia tak bertanding di Melaka Tapi dia berkempen seolah-olah Dia lah calon menteri besar Melaka uh, Ketua menteri Melaka Jadi bukti-bukti ini Daripada tahun 2020 Di mana fenomena bosku memuncak Sehingga baru-baru ini ada bukti amat nyata Najib nak letak apa dalam Facebook dia Dia nak bergambar dengan Duta mana Dia nak buat majlis keramaian dan tunjuk Seolah-olah orang-orang semua tu duduk tunggu dia kat sana Data Bercakap Menunjukkan bahawa fenomena bosku Bukan hanya gagal membawa impak Dia semakin merosot Jadi di Johor kalau anda rujuk live saya semalam Anda faham pemerincian saya Tujuan mereka buat banyak penjuru Letak proksi-proksi mereka Bukanlah untuk memecahkan undi pembangkang Sebab saya dah ceritakan Dan anda perlu rujuk untuk faham Konsep memecahkan undi pembangkang Tidak lagi terguna pakai dalam dinamik politik hari ini 
Jadi tujuan dia peletak banyak calon, uh, calon adalah untuk menimbulkan persepsi sebab rakyat tak faham. Rakyat ingat oh kalau ramai uh, mereka rakyat masih terfikir-fikir formula lama. Oh ada penyokong BN dengan orang yang tolak BN. Jadi orang yang tolak BN ni kalau anda letak banyak penjuru jadi undi mereka akan berpecah dan BN akan menang. Jika ramai keluar mengundi di Melaka memang BN boleh jadi terima kejutan besar. Ya. Jadi mereka letak banyak penjuru supaya rakyat fras. Alah kalau tengok ada 7 8 9 penjuru habis. Ini mesti berpihak pada BN jadi ramai tak mau keluar mengundi jadi malas jadi fras. Sebenarnya tak betul lagi. Nak ada 10 penjuru sekalipun lagi ramai keluar mengundi kebara kalian lebih tinggi. BN akan terima kejutan, PH akan terima kejutan dan PH memang dah teruk sekarang. Ya. Ha. Cuma kita tak boleh kata 100% pasti sebab belum teruji. Ha. So, tahap sokongan terhadap blok alternatif atau blok kuasa ketiga. Tetapi BN amat takut ramai keluar mengundi. Jadi dia nak timbulkan persepsi bahawa memang BN akan menang besar. Dia letak banyak penjuru, ada proksi-proksi. Ha. Supaya rakyat takut jadi fras. Ini 7, 8 penjuru mestilah dapat BN Jadi mereka tak nak keluar Ini palsu Jadi di Johor Anda perlu faham Nombor 1 Bosku Pengaruh dia makin merosot Dia nak letak video berapa lagi Dia nak letak gambar berapa lagi Bosku pengaruh dia tak makin merosot 